Hi, good day. Welcome to Feel Korean TV Math Corner. For today's video, we will tackle identifying the faces of a solid figure. Nasa third quarter ito ng grade 6, module 1, lesson 3. Solid figure is a three-dimensional figure that is determined by its length, width, and height. Ang solid figure, mayroon siyang tatlong dimension. Mayroong length, haba, width, lapad, and height, taas. When a three-dimensional figure is laid out flat and the faces are all shown, we can see a pattern and that is the net of the solid figure. The net can be folded to form the solid shape. Ang solid figure, kapag i-laid out flat natin, ilalagay natin siya ng flat at ipapakita natin ang lahat ng faces, makikita natin yung pattern kung paano siya nabuo. Kagaya halimbawa ng kahon ng gatas, kapag ka tatanggalin natin yung pagkakadikit-dikit nito, ifa-flat natin sila, yon makikita natin yung pattern niya, yung net niya, kung paano siya nabuo. Remember that solid figures have polygons as faces. And when these faces come together, they form a line segment called the edges. Then, the point where the edges meet is the vertex. Okay, tingnan natin ngayon ang net ng bawat solid figure. Unahin natin itong net of a cube. A cube has six faces. Isipin natin na ang cube na ito ay kahon or box. Ngayon, tatanggalin natin ang pagkakadikit nito at ipa-flat natin ito. Okay, kapag tinanggal natin yung nakadikit dyan at ipa-flat natin ito, ang kalalabasan nito ay ganito. So, makikita ninyo yung pattern, yung mga na tupi-tupi na gilid niya, eto yung linya. So, yun ang makikita ninyo. Magkakaroon ng 6 squares. Ganon din naman, kung gusto ninyong gumawa ng cube na kahon or kartulina, pwede kayong gumawa ng pattern muna. Gagawa kayo ng 6 squares, kagaya nito. Then, kapag i-fold ninyo ang bawat square na yan, makakabuo kayo ng cube. So, pwede kayong makagawa ng cube. Okay, ang net ng cube ay merong 6 squares. Next, net of a rectangular prism. A rectangular prism has 6 faces. Ito naman yung rectangular prism. Isipin natin na ito'y kahon ng sapatos. Ayan. Kapag tinanggal natin ang pagkakadikit ng kahon ng sapatos, kagaya nito yung shape, Ang kalalabasan ay ito. Merong 6 rectangles. Ito yung net ng rectangular prism. Nandito yung anim na faces niya. Yung 6 rectangles na yan, yan ang 6 faces ng rectangular prism. Pangatlo, net of a triangular prism. A triangular prism has five faces. Okay, ito naman yung halimbawa ng triangular prism. Okay, kapag i-laid out flat natin itong uh, figure na ito, ito yung kalalabasan niya, itong nasa kanan. Mayroong three rectangles, ito, one, two, three. At merong dalawang triangles, yung faces niya. One, two. So, lima lahat or five lahat yung faces ng triangular prism. Number four, pyramid. The number of triangular faces 
of a pyramid depends on the shape of the base. So, nakadepende sa hugis or shape ng base kung ilang triangular faces meron ang pyramid. Okay, tingnan natin dito sa rectangular pyramid. Ang rectangular pyramid ay mayroong base na rectangle, yung shape. Okay, so nandito yung parts ng rectangular prism. Itong vertex, face, yung base niya, then lateral edge. Okay, yung vertex, tinatawag din niya na apex. Kapag i-flat natin itong rectangular pyramid na ito, ang kalalabasan niya ay itong nasa kanan. So, mayroon siya ng one rectangular base. Rectangular yung base niya. And four triangular faces. Apat ang kanyang triangular faces. One, two, three, four. Okay, ito yung faces ng rectangular pyramid. Ito yung kanyang net. Okay, tingnan naman natin yung faces ng square pyramid. Okay, ito yung parts ng square pyramid. Meron siyang square base. Then, yung triangular face niya. Then, yung apex or vertex. And then, lateral edge niya. Okay, kapag i-flat natin ito, ganito yung kalalabasan. Mayroong one square base, yung nasa gitna, at four triangular faces. Ito, one, two, three, four. So, ito yung net ng square pyramid. Yan ang kanyang faces. Ngayon naman, tingnan natin ang net ng triangular pyramid. Okay, ito yung halimbawa ng triangular pyramid. Ngayon, kung i-flat natin ito, ang kalalabasan niya ay ito. Meron siya ng one triangular base and three triangular faces. So, ayan. Ito yung base niya. Then, itong tatlong ito, one, two, three. Ito yung faces niya. Ayan. So, ito yung net ng triangular pyramid. Tandaan na sa pyramid, nakadepende ang bilang ng triangular faces sa shape ng base. Kasi, magkakaiba yung shape, magkakaiba rin yung bilang ng triangular faces. Next, yung number 5, cylinder. A cylinder has a curved lateral face and two circular bases. Okay, kapag i-flat natin ang cylinder, ang makikita ninyong pattern niya o yung net niya ay eto. Two circular bases, one, two, and one lateral face. Ito yung lateral face niya. Okay, so ito yung net ng cylinder. Kapag kumuha kayo ng lata ng sardinas, tapos i-flat ninyo, yan ang makikita ninyong pattern. Yan ang kalalabasan niya, yung net niya. Merong dalawang circular bases and one lateral face. Number six, cone. A cone has a curved surface and a circular base. Ang net ng cone ay mayroong lateral surface at circular base. Okay, pwede kayong gumawa ng cone galing sa papel. Susundin nyo lang yung pattern na ito, yung net ng cone. Makakabuo na kayo ng uh, cone. Kasi itong net na tinatawag natin, pattern iyan, flat pa siya. Pag i-fold natin siya, itupi natin siya, makakabuo tayo ng solid figure. Number seven is a sphere. A sphere has a net. They are curved shapes called ellipses. 
Okay. Yung sphere naman, kagaya ng bola. Imagine nyo na lang yung bola. Kapag i-flat natin ang bola, ang kalalabasan niya ay ellipses. Ito yung kanyang net. Ang kanyang curved surface ay magiging ganito kapag i-flat natin. Okay. Na-identify na po natin ang faces ng iba't ibang solid figure. Sana may natutunan kayo sa video ito. See you next time! God bless!